Xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò Chương trình được dựa theo phật mát của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản Chương trình với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino Đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh Sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt Chương trình Bạn muốn hẹn hò ngoài phiên bản chống truyền hình Chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn muốn hẹn hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc Chi tiết hãy liên hệ trên kênh fanpage offline Bạn muốn hẹn hò Hoặc số hotline đang chạy bên dưới của chương trình À, bởi như thường lệ chúng tôi sẽ có những chương trình à, làm mai mối cho những quân nhân chuyên nghiệp à, Các anh chị, các bạn bè nào mà có nhu cầu đăng ký tìm một nữ yêu thương của mình là những quân nhân chuyên nghiệp thì đăng ký với chúng tôi nha Thưa quý vị, hôm nay Quỳnh Linh sẽ thông báo cùng quý vị à, một tin vui của một cặp đôi đã kết hôn với nhau Các bạn còn nhớ bạn à, Thành Trung á, các bạn mà đấu võ với cô gái, hai người đấu võ rồi cãi nhau trên sân khấu đó rồi, Hai người đó ta bấm nút, nhưng mà hai người đó không có lấy nhau thưa quý vị Thành Trung à, yêu chéo một cô gái ở tập... À, 330 à, Thành Trung ở tập 329 mà hai người đã yêu chéo với nhau Và họ đã kết hôn đó là Phương Dung Xin chúc mừng hạnh phúc của Thành Trung và Phương Dung Và ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay Xem họ có à, bấm nút hẹn hò với nhau hay không Xin mời quý vị Hy vọng có thể là đem được một chàng rễ thảo về nhậu chung với bố em cho vui à, Em cũng đang muốn kiếm một nàng dâu cho mẹ <cười> Điểm yếu là em nấu ăn vạn người chơi Em ế từ năm này qua năm nọ mà ế truyền kỳ luôn Em, em đổi được cái nhà, em, em bán đất rồi mua xe hơi <cười> Mời bạn nữ Thôi mời em gái ngồi Mời bạn nam Rồi, ngồi với bạn Rồi, em gái giới thiệu về mình đi em Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến hai MC tài năng chị Cát Tường Anh Quyền Linh Gửi lời chào trân trọng đến những khán giả có mặt tại trường quay hôm nay Và chàng trai bên kia chiến tuyến Em tên là Phạm Thị Nam Phương à, Tháng vừa rồi thì em 29 tuổi nhưng tháng này em đã 30 tuổi <cười> Rồi Dạ, hiện tại thì em đang làm bất động sản tại Bình Dương và em cũng ở Bình Dương Thì mục đích À, em đến chương trình hôm nay á, hy vọng có thể là đem được một chàng rễ thảo về nhậu chung với bố em cho vui Trời ơi, dễ thương quá Bố nhậu dữ lắm hả? Dạ không, tại vì thấy nhậu một mình buồn quá Rồi, dạ. rồi mời bạn trai bên kia giới thiệu à, Em tên Phạm Khoan Nguyên, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em, em chào quý vị khán giả Em năm nay 35 tuổi, cũng đang muốn kiếm một nàng dâu cho mẹ <cười> <cười> quê mình ở đâu đang làm công dạ, việc gì em em ở củ chi em làm công ty thương mại về bao bì giấy bao bì nhựa ừ. công ty của mình luôn hả dạ em ở công ty của mình luôn anh trời giỏi quá vậy ta quá ha rồi dạ, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì dạ điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng có khiếu hài hước khi đến chương trình á thì người nhà với là bạn bè cũng có khuyên là thôi đến chương trình đừng mày đừng có hát nha À, nhưng mà nói chung nhân dịp hôm nay để cho Đúng những hát. thoải mái đúng không chị đúng rồi. dạ mình cứ thể hiện tài năng của mình đi đúng dạ để cho chương trình thêm vui vẻ thì em xin tặng mọi người với chàng trai bên kia một bài hát trước khi hát thì em cũng xin gửi lời xin lỗi đến tác giả tại vì em có sửa lời bài hát mà không có xin à, phép rồi là cô gái hay thà hà tinh bay lung tung bay linh tinh làm cho tim anh thần thờ bao ngày nhớ bao ngày mong em cao một mét hết năm lòng cộng phân quốc thêm năm phần anh ơi có yêu em không thôi thì là duyên nếu người thuận thì em xin thôi chuyện mẹ cha xin rước anh về làm chồng nha thương anh để lâu chắc ba đành đòn thôi anh ơi ta cưới nhau nha ai hi 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 ha ha <cười> dễ thương Em ơi, giờ anh cũng hát tặng em một bài ha Rồi, làm luôn Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây Năm mô di bố phụ Gặp mặt nhau đây Chúng này hẹn hò thi chung sắc son Em ơi anh vẫn chờ Em chờ <cười> Rồi xong Để anh về thơ với mẹ Ra duyên ta cưới liền Cặp này tôi thấy xứng rồi nha rồi còn điểm mạnh gì nữa không hay có điểm yếu gì không dạ điểm yếu là em nấu ăn vạn người chơi em kén ăn mà cái kén ăn của em hơi kỳ có nghĩa là em ăn bún bò chứ em ăn phở bò em ăn bò xào chứ em ăn lẩu bò rồi em ăn bò nướng chứ em không có ăn cháo bò thì trong à... mặt quá à. <cười> còn gì nữa không có tật xấu gì không dạ với lại là em nghĩ em có một cái khuyết điểm mà em nghĩ là em ế từ năm này qua năm nọ mà ế truyền kỳ luôn à. em có một cái tiêu chí chọn bạn trai em tự đặt cho nó là cái tiêu chí hay ít ví dụ như là về nhắn tin ở em đang làm gì đó không giấu ừ. một gạch chéo à. là một ít rồi. rồi hoặc là sử dụng ngôn ngữ tin cóp 
giống như là em đang làm gì đó em quá ăn cơm chưa ăn là cơm gạch, cơm mà chưa yeah. ăn gạch chéo nếu mà qua được cái gạch chéo đầu tiên sẽ đến cái gạch chéo thứ hai thì gặp mặt thì thường gặp mặt á là em gặp mặt em sẽ tạo cho bạn đó một cảm giác nó thoải mái để cho khi mà con người ta thoải mái thì người ta sẽ bộc lộ một phần cái cái tính cách con người người ta ra đầu tiên là hút thuốc gạch chéo rồi em gạch hoài chắc em gạch hoài hay chim ế hoài vậy ế rồi thứ hai là nổ gạch chéo gạch chéo à, thứ ba nữa là nói chuyện kiểu như là có thêm vô tự chỉ bậy với chị gạch chéo rồi không ai có thể vượt qua được cái gạch chéo thứ hai rồi ế luôn ế hiểu còn em trai điểm mạnh điểm yếu là gì em thì em em chịu khó uh, lắm lập nghiệp uh, được hai bàn chân trắng à. lúc trước thì uh, em uh, ở bên chính à, em chưa có nhà mà em chạy qua củ chi em mua nhà em, em thấy nhà xấu á uh, anh nhau phải đổi cái nhà cái em đổi được cái nhà của em đặt xin tiền mua cái, cái, uh, cái nhanh nhạy năng động của mua cái rồi. nhà lớn cái em bán miếng đất rồi mua xe hơi <cười> dạ. cái giờ thấy xong giờ kiếm vợ còn điểm yếu của em là gì điểm yếu của em thì giống như là em thích công nghệ quá thành ra người nó cũng khô khan anh thấy em cũng đau khô gì đâu thôi à, bây giờ à, mình nói chút xíu đi tình, tình trường đi em gái tình trường thì à, em à, trải qua ba mối tình một mối tình từ à, thời đại học em quyết định về quê thì bạn ở lại thành phố thì dần dần hai người ít gặp mặt nhau còn mối tình thứ hai là từ hồi mà em đi làm gần nhà thì nói chung cũng may mối cho một cái anh đó thì nhà anh đó thì nói chung là giàu có nhưng mà em thấy là ảnh uh, không có chí tiến thủ không có hướng gì cho tương lai gì hết ảnh chỉ có đi chơi vậy vậy thôi Vậy tay luôn à, em cũng rồi cuối cùng cuối cùng thì cũng gần đây cũng có một mối tình nhưng mà nó cũng kéo dài hai ba tháng cũng theo tiêu chí hay ít này em cũng loại rồi rồi xong <cười> bên trai bên kia mấy mối tình em em thì có hai mối tình nhưng mà mối tình sôi động nhất của em thì cũng cách đây 7 năm rồi chị ừ. cái tuần cái thời điểm đó thì em cũng mới mua nhà thôi thành ra chưa có ổn định chưa có tự tin để lập ừ. gia đình sau đó thì cũng không có gặp được ai à. em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào em thì thích bạn gái của em hiền lành ừ. à, ngoại hình dễ nhìn cao trên mét năm da trắng tí em em thích tiếp giống như bạn lâm vĩ dạ đó lâm vĩ dạ hả bạn gái thì uh, chung là tiêu chí cũng biết nãy giờ cũng nhiều rồi dạ. nhưng mà về ngoại hình á thì em thích một mẫu người bạn trai như thế nào dạ ngoại hình thì uh, cao một mét bảy tính điềm đạm uh, ừ. có công ăn việc làm ổn định với lại uh, đặc biệt là không hút thuốc tại vì ừ. em chịu không được mùi thuốc lá ở bình dương thì càng tốt chào dạ, em đi qua dạ. cầu là tới em cao mét mấy em một m sáu mươi một ba phân Ờ, đo kỹ dữ vậy luôn á hả? Rồi mình có hút thuốc không? Em không hút thuốc, không uống rượu Nói chung em chỉ có mê là mê máy tính thôi chị Tường Thì cũng được Khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì thích đi ngay đi luôn Thành ra chừng nào cũng được hết Ngay giờ luôn lúc nào cũng được hết Mọi thứ sẵn sàng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị Hiện tại em đang sống với ai? Mình... Em sống với mẹ em Nhà có hai mẹ con thôi, em con một Ừ, thì lấy vợ về là sẽ sống chung với mẹ, sẽ làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị Ăn thua tình yêu em đủ lớn hay không để thuyết phục bạn gái ha à, mình dạ. kiếm một công việc gì đó nó phù hợp cho bạn gái gần nhà là à, được. cái đó được thôi chị tại đúng không? em thì em một mình em setup công ty mà à, ra... tốt dễ vậy là hợp lý rồi đó yên tâm nha anh nghĩ uh, bên đàn trai quá ổn rồi bây giờ đến qua coi mắt đàn gái coi sao nha dạ chị chào dạ. em gái dạ. dễ thương dạ mình làm dâu tốt quá đi chứ em anh nghĩ rằng uh, là nhà con một mà anh bên đây cũng hiền khô à dạ em nghĩ nếu mà với quan niệm làm dâu á thì à, ngày ngày xưa thì còn sợ thôi ừ. chứ ngày nay thì à, suy nghĩ hiện đại hơn rồi quan trọng là vợ chồng em à, đến với nhau có ở được dài lâu hay không em với anh này mà hợp nhau á thì em cũng có thể làm dâu được ừ, được anh nghĩ được quan trọng là mở mở ra em với anh có cảm xúc gì với nhau hay không vậy thôi anh Hoặc nghĩ dạ. rằng à, ừ. có cảm xúc đó dạ Bổ em có hy vọng như được. vậy ừ vì bây giờ nhìn thử cái hình hồi nhỏ đi đó ừ. coi có cảm xúc hay không là được liền đó à, đẹp trai không coi đi coi đi thấy chưa ngon lành chứ bộ cái hồi này lúc này mấy tuổi hả anh ờ mười lăm tuổi cái ông mười lăm mười lăm tuổi dạ được không em dạ nhìn giống cha hàn quốc á em cũng thích hàn quốc lắm á chị bây giờ bị tàn phá hơn nhiều rồi cưng à vậy hả <cười> <cười> rồi có hình bằng nữ không rồi cho bạn 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 nam coi luôn đó xin không xin anh uh, nhìn dễ hơn à, được rồi hôm nay bạn gái đi với ai dạ hôm nay em đi với bố dạ chào chú Bố đẹp trai quá ha Chào uh, MC uh, Quyền Linh Tài Ba <cười> Xin uh, chào MC Cát Tường uh, Duyết Giáng Dạ uh, Xin chào uh, các uh, quý vị khán giả trên uh, trường quay hôm nay Thì uh, Phương ơi, thì, uh, bố thế thế này Đến uh, đây thì con cứ trải lọc Không có gì không thể khi mà mình uh, có ý chí quyết tâm Thì uh, đối với lại uh, cháu trai bên này á 
thì bố thấy thì con người cháu thì cũng là rất là trưởng chặt thứ hai nữa là cái chịu khó làm ăn sau này chắc xây dựng gia đình thì cũng là có trách nhiệm rồi cũng có cái chia sẻ nếu được á thì hai con sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nếu mà thành công có kết quả sau này thì chắc gia đình mình lúc nào cũng vui như tết dạ cháu cảm ơn cảm ơn gia đình em đi với ai Trời. em đi với uh, mẹ với lại uh, gì em à chào cô dạ chào cô dạ chào anh uh, quyền linh chào chị cát tường dạ tôi là mẹ của uh, nguyên hôm nay ủng hộ con trai đến đây tham gia chương trình à, nói riêng với lại uh, cháu phương à, không sợ gì đâu chúng ta sẽ là người nhà người nhà thì sẽ thương yêu nhau không lo lắng một điều gì hết cô sẽ ủng hộ con hết Hay dạ quá. cảm ơn cô <cười> bây giờ vậy thì cô cô với cô bên đằng trai hai người đứng lên giao lưu một chút đi đó mình bắt tay nhau một cái à, đi à, anh đó. chị biết đâu sau này cô. là su gia đó đó bên đằng gái đằng trai gặp nhau đằng trai nói chút xíu với đằng gái đi xin chào à, hai anh chị có thể à, gọi hơi sớm một chút chúng mình sẽ là su gia với nhau tôi rất là mong muốn cái điều này rồi à, anh chị cũng à, yên tâm gia đình tôi chỉ có hai mẹ con thôi mà tôi cũng rất là dễ chịu không có gì phải lo lắng cho cháu hết à, xin cảm ơn chị <cười> rồi với đàn gái nói chút đi thật sự là tôi cũng rất vui và phấn khởi đến với chương trình này thì tôi nghĩ cái chương trình này phải thêm được một cái cụm từ nữa chương trình là nhịp cầu nối những bờ vui và hạnh phúc à, tôi cũng có xem qua cái chương trình này thì tôi thấy là rất ý nghĩa à, tạo điều kiện rồi à, cho các à, đôi lứa được coi như là giao lưu với nhau thì cũng nhờ coi như em chi quyền linh em chi cắt tường mát tay tôi xem tôi rất thích mà mỗi lần xem là tôi trẻ ra mấy túi nữa dạ. hồi nãy tôi nên khiên tôi đẹp trai đúng không à, đó à, nhờ à. cái chương trình như đấy vâng thôi thì bây giờ nói, nói chuyện về người nhà mình thì nếu mà các cháu sau này mà tìm hiểu thì cũng mong được cái sự giúp đỡ có thể đối với gia đình để cho các cháu có cái thời gian tìm hiểu với nhau à, thì cũng tôi đồng ý ngay dạ dạ cảm ơn hai gia đình ạ rồi bây giờ gia đình là ủng hộ nhau hết trơn rồi ha Yên rồi, tâm mẹ chưa? chồng quá dễ thương luôn Thấy chưa à. Mở ra Bây giờ chuyện còn lại là của hai bạn đó Bắt đầu đi Rồi xin mời hai bạn <cười> Dạ em hôm nay nhân dịp Đến chương trình thì em cũng có món quà nhỏ tặng anh đây cũng là thông điệp em muốn gửi đến anh Anh đọc bốn câu đó là thông điệp em gửi đến anh hôm nay Những sóng gió cuộc đời xin em đừng gục ngã Anh sẽ làm tất cả chỉ cần ta yêu nhau à, Anh thấy rất, rất thích về ý nghĩa Cảm ơn anh à, cũng Ngoài cuốn sách này thì em cũng có một cái món quà này chỉ dành tặng riêng cho anh thôi à, Anh chú ý lắng nghiệm em Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi mình nói với nhau bao điều rồi Để những giấc mơ tự do bay mãi xa Tay nắm tay không cách rời Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi Mình nói cảm ơn với gió trời Để những giấc mơ tự do bay mãi xa Tay nắm tay về muôn nơi đi luôn hả đi luôn hả ê dạ, dạ, dạ chưa 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 được dạ em quên em nhập tâm quá thôi ngồi đi cưng chưa dạ. đâu chưa có đi Thôi. được đâu chưa bấm nút rồi đi rồi anh không biết khiêu vũ có thể mời em khiêu vũ khiêu vũ hả dạ em, em không biết khiêu vũ anh chỉ em dạ à, anh chỉ em cũng được ha dạ ơn à, nhạc không à rồi cho em bài nhạc rumba đi rumba vô Cặp này về vui rồi nha Vui Rồi cảm nhận về nhau đi hai bạn Anh có điều gì muốn hỏi em không? Về anh thì hơi thấp á Thì theo em thì thấy uh, có hợp với lại cái ý nghĩ bên ban đầu của em không? Dạ thì uh, nói chung qua bên uh, kia thì em nghĩ anh uh, khác lắm Tại nhìn cái hình á Thì em nghĩ là uh, anh uh, 
hơi cao nhưng mà to có to có à, đen có đen có nhưng mà thơm hơi thơm không có hôi thơm à, thì à. anh thì anh cũng vậy à, à, tiếp cận em mà anh cũng thấy ok không thấy nhẹ nhàng rồi à, bây giờ chuyện hẹn hò mình như thế nào nè một tuần gặp nhau hẹn hò đi chơi cái nhau bao nhiêu lần? công công việc của em thì à, thường à, cái thời gian rảnh của em sẽ như thế nào em thì à, bất động sản thì nghề của em nghề tự do nên em cũng à, rảnh nhiều ví dụ như, à, như à, sáng thì em đi làm giờ hành chính là đến 5 giờ thôi nói giờ hành chính vậy thôi nhưng mà ngành của em xem nên chạy bên ngoài thôi hai bạn hãy nói một câu gì đó thật tình trong lòng mình nghĩ về đối phương lúc này như thế nào để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không à, anh thì đến chương trình thì anh cũng có mục tiêu rõ ràng thì thấy em cũng có mục tiêu cũng tốt mình hợp với nhau thì hãy cho nhau cơ hội rồi sau chuyện gì tới thì cứ tới mà tới nhanh cũng được dạ à, gái. em nói chung là nào giờ khó nào giờ rồi thì thôi à, coi như là đây là một cái cơ hội đi cho tự cho mình một cái cơ hội cho anh một cơ hội cho em một cơ hội và cho chúng ta một cơ hội đi đúng rồi à. À. rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn rồi chúng ta đã có một khoảng thời gian ha ngắn nhưng cũng vừa đủ để tìm hiểu nhau trò chuyện với nhau bây giờ cái quan trọng là sự quyết định của hai bạn bấm nút là hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nhé chúng ta nhắm mắt lại nãy giờ mình có thể nói chơi vui nhưng bây giờ là phút thiêng liêng nhất kiểm tra con tim một lần nữa nha các bạn Tim rung động thì bấm Không rung động để dành cho người khác Chuẩn bị Một Hai Ba Hết thời gian Nắm tay nhau đây hai bạn Nắm tay nhau nào Đó Bây giờ xin hai bác đi Bắt đầu từ hôm nay Mình chính thức hẹn hò với nhau Hứa với hai bác những điều gì Dạ Bắt đầu. con xin phép hai bác từ hôm nay sẽ hẹn hò với em sau này nếu có thành đôi cũng sẽ quan tâm lo lắng cho em cũng gắn nồi theo gương của hai bác <cười> đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp cinebox hai trăm mười hai lấy chiến thắng gửi tặng các bạn việt nam ca cao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do việt nam ca cao sản xuất việt nam ca cao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này gửi tặng hai bạn đây là một chiếc uh, smart tv 40 inch trị giá là sáu triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng đến từ akino sản phẩm công nghệ cho gia đình việt nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì chiếc tv này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn rồi đây giỏ hoa của bạn đây tìm hiểu nhau thật kỹ nha sớm báo tin vui cho chúng tôi nha rồi chúc mừng ừ, chừng nào rảnh nữa mời anh ăn cuốn sách kìa ghé ghé tạc ngang lấy cuốn sách Em sống với hiện tại thôi Những gì ở quá khứ thì em sẽ cho qua Thôi, thôi nhát gái, nhát gái chứ không có nhút nha ừ, Tại sao ế dữ vậy, ế lâu vậy? Dạ tại em chờ hoài mà không thấy bạn gái nào rồi em đi chơi Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi, rất là vui ạ à. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai Mời bạn Nam Rồi, ngồi đi bạn Mời bạn nữ Rồi, mời em gái Rồi, bây giờ bạn Nam giới thiệu về mình đi Dạ, em xin chào anh Quyền Linh Rồi em Chào chị Cát Tường Chào quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia Dạ, em là Nguyễn Văn Huệ Em sinh năm 1992 Là năm nay hai 20, 27 tuổi quê em ở Hải, Hải Dương Dạ em làm ở Nhân Trạch và em làm bảo trì mấy móc ạ Đúng rồi, trai tên Huệ, đàn ông ghê luôn á Mời em gái giới thiệu Dạ em xin chào chị Tường ạ, à. chào anh Linh Em là Thu Thuyền, hiện đang làm phụ trách kinh doanh tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Quê mình ở đâu thì? Dạ quê em ở Quảng Ngãi ạ à. à, Em à, sinh năm 94 ạ à. à, Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thuyền? Em là một người à, hòa đồng chị Dễ giao tiếp, cũng khá là tự tin Em là một mẫu người em sống với hiện tại thôi à, Có nghĩa là những gì ở quá khứ thì em sẽ cho qua Em luôn sống theo hướng tích cực ừ. Còn điểm yếu của em thì hay quen Đi ra ngoài rồi nhưng mà đi một đoạn đường xong rồi em nhớ không? Nhớ là hình như là em có khóa cửa nhà hay chưa xong rồi Em lại dòng lại là em nhiều lúc em hay bị hay quen như vậy à, Có một cái điểm yếu nữa em thường hay thức khuya Em hay đọc tin tức khoảng tầm hơn 12 giờ đêm em bắt đầu ngủ 6 giờ là em dậy bắt đầu công việc và đi làm Mà mai mốt cố gắng ngủ sớm xíu cho đẹp da, giữ sắc dạ. sắc đẹp Chứ phụ dạ. nữ sau này lớn chút xíu nữa nó mau xuống lắm Mình phải ngủ cho sớm dạ. nha 
À rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì à, Huệ? Ưu điểm của em là em có thể làm được các công việc trong gia đình Nấu ăn, rửa bát, giặt đồ gì ấy. Và điểm yếu của em là ít nói và... Nhút nhát đúng không? Hơi, hơi, hơi nhát gái, nhát gái chứ không có nhút nhát Thế à, em nói chuyện có vẻ hơi chậm, công việc em làm có chậm không? Dạ, cũng tùy công việc, có việc thì chậm, có việc thì nhanh chị dạ. sao, sao nói nó cứ rề 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 chậm chậm vậy? Em sao? Nói chung cái gì em cũng chậm hết đó Trời ơi <cười> Về cho nó khỏe đi dạ. Tình trường thì sao? Chính thức là em chưa có quen quen ai hết á Và chưa chưa một lần hẹn hò Lý do tại sao em tại sao ế dữ vậy, ế lâu vậy? Dạ, tại em chờ hoài mà không thấy bạn gái nào rồi em đi chơi Tại em chậm quá, em phải thấy em phải tấn công, em rủ người ta Em phải rủ người ta chứ sao ta rủ em được Ngồi chờ, chết rồi Ở đó giờ có rủ ai chưa? Dạ, chưa Đó, thấy chưa? Em có thấy rung động với một ai chưa? Dạ, cũng có mà sợ bạn là sợ bạn có người yêu rồi Bên đây tình trường sao cưng? Em thì đã trải qua hai mối tình Cái tình gần đây nhất thì em quen hơn một năm ừ. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì em có những điểm không hợp nhau Về tính cách, về ngoại hình và cả về những suy nghĩ định hướng về tương lai Và em nhờ chị hỏi bạn bên cạnh một tí ừ. Định hướng về tương lai sau này của bạn ấy á, là à, Mình sẽ lập nghiệp tại đây hay là bạn về quê Tại vì em nghe quê bạn ấy ở Hải Dương Đúng, đúng rồi chị? Dạ rồi em em trả lời dạ, câu hỏi của bạn chị. gái ha bây giờ công việc của em là cứ đi làm và nếu như bạn gái á mà mà sao nói đi ủa sao nhiên đang nói im luôn vậy nếu như mà hai người cảm thấy hợp nhau mà yêu nhau thì nếu như bạn gái thích về làm nhân trạch cùng với em thì cũng được ừ. hoặc là em đi làm gần chỗ bạn cũng được à cái đó có nghĩa là, là do... em lên thí dụ em lên thành phố hồ chí minh cũng được đúng không dạ mẫu người lý tưởng của em như thế à, nào đầu tiên là phải cao hơn em trước cao rồi anh này cao lắm dạ tác phong chỉnh chu trước cái nhìn đầu tiên của em rất là quan trọng tác phong anh này gì cũng được đẹp trai luôn có cái à, gì cũng chậm thôi em thích một thích người phải có định hướng về tương lai có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không nói dối cho dù em có quen và yêu anh ấy cỡ nào đi đi nữa thì khi nào em đã phát hiện là anh ấy đã lừa dối em ngay từ lúc ban đầu là em sẽ quyết định chia tay rồi em cũng lắng nghe rồi ha ngồi thẳng dạ. lên ngồi thẳng lên cho nó hoay phong lịch lãm về cái định hướng cho cuộc sống trong tương lai sẽ thưởng mình sẽ làm một cái công việc nào đó ổn định và sẽ phát triển cái tay nghề của mình lên em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào hiền lành thật thà dễ thương ngoại hình thì bạn ấy trông cao cao một chút được mà không cần cao quá ừ. có điều gì em không thích ở người bạn gái không dạ em không thích bạn gái trang điểm quá lè lẹt ok thì chị chị thấy mọi thứ ok ngoại hình là được hết rồi đó phải vì bên đàn gái hấp hồn đàn trai làm quá ta ít có va chạm cuộc sống đúng không em cứ cười mọi thứ để anh lo rồi em chào anh gái dạ chào anh ạ người ta cần cái điều thế này nè trung thủy dạ. thật thà hiền hậu tất cả đều có ở anh này hết để chọn một người chồng anh nghĩ rằng chọn anh này là tốt bởi vì á nếu người người vợ mà năng động người vợ mà nhanh nhạy á thì em đã có rồi nãy giờ anh đoán em là cô gái rất là bạn bạn lĩnh nếu như mà có một sự hỗ trợ của em nữa thì anh nghĩ anh này sẽ rất là ok em thấy anh nói vậy được không theo cái lộ trình của anh lên nói thì em thấy quá là tốt anh sẽ cầm cặp anh ấy được không dạ như vậy thì quá là ok anh ok <cười> thời buổi này khiến người nhát gái khó lắm giờ còn có hai người thôi anh ấy và anh trời ơi <cười> rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nha coi như hôm nay là người thân của các bạn à, có ý kiến dạ, như được. thế nào dạ à, em đi với à, ai ngày hôm nay thì em đến với lại uh, những người bạn của em và em gái ạ dạ con xin chào cô linh và à lộn cô cô, cô chào con cô... <cười> Cô Tường và chú Linh ạ à. Con tên là Hảo, là em gái của chị Thuyền Con rất mong muốn là chị có một cái anh nào đó yêu thương chị Còn anh này á thì anh nói chuyện cũng lịch sự, dễ thương Mà anh chậm quá à Dạ, từ nãy giờ anh nghe là chị hai em chia sẻ đó Là anh cảm giác như thế nào à Dạ em hỏi anh á Anh nghe mà, anh đang suy nghĩ chút thấy uh, chị của em uh, trước tiên là cái giọng cũng dễ thương anh rất là thích uh, con gái mà giọng dễ thương dễ thương vậy chắc thì uh, cái tính cũng uh, hiền lành chắc uh... dạ. anh trả chị... lời phụ được không <cười> dạ mời uh, em mời anh trời ơi. linh trời ơi, em mời anh linh trời ơi dạ. mời luôn hả ví dụ mà nếu hợp mà anh muốn uh, 
muốn tiến tới với chị em á là em nghĩ là anh nên nhanh nhanh với lại cái gì cũng nhanh nhanh hơn một xíu với chị em không thích chậm dạ về chị em với em sẽ <cười> hỗ trợ anh dạ em cũng thuộc dạng là cũng cũng năng động cũng nói chuyện nhiều cái vậy à em cứ nói nhiều từ từ anh sẽ nói nhiều thôi dạ con cảm ơn rồi cảm ơn em hôm nay mình đi với ai cưng em đi với uh, mẹ em gái và cậu với mợ dạ lời đầu tiên cho phép tôi xin được uh, kính chào chương trình bạn muốn hẹn hò ạ tôi xin chào uh, ông mai bà mối đó là chú quyền ninh chào cô cát tường dạ. chào toàn thể, thể quý uh, khách uh, quý khán giả có mặt trong trường quay ạ dạ. chào uh, hai cô tôi là mẹ của cháu và mẹ theo như tôi nhận xét thì uh, cháu gái bên này uh, rất là dễ thương tôi nhìn là học rồi đấy mẹ cũng mong cho hai con ý cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau rồi tiến tới xa hơn mà tới tới để hôn nhân thì càng tốt Thấy chưa? Tôi mong cho cho con gái này này À, sẽ về nhà bác chơi cho biết nhà biết cửa Đó. trước lạ sau quen bác uh, xin hết xin cảm ơn con cho em mẹ gái dễ thương quá mẹ như thế sao mẹ con như thế nói chậm quá vậy bây giờ nghe em nè em nói thôi coi sao dạ chị ơi anh em tuy hơi chậm á nhưng mà anh em là một người rất là tình cảm và biết quan tâm mọi người thì em hy vọng á là chị có thể uh, nhận ra được cái điểm này mà những cái bạn gái khác hoặc những cô gái khác mà có từng gặp anh em á thì không có phát hiện ra cảm ơn oh. gia đình quá tuyệt vời rồi bây giờ sẽ kéo rèm lên cho hai bạn Em muốn hỏi Sao? một hỏi câu gì? nữa Em muốn biết là anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào cũng vậy là uh, tóc dài hay tóc à, ngang về ngoại hình á Anh thì uh, anh thích bạn gái uh, tóc đen và dài Có thể để cái mái ngố bằng 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 rất là dễ thương Tóc bên kia hồi đó có đen <cười> <cười> Nhìn đi sẽ có cảm hứng Mở rào Có gì mà bí là mắt ra liền nha Có gì anh nhào vô liền luôn anh luôn luôn bên cạnh em yên tâm mạnh mẽ lên mạnh mẽ lên bên kia một cô gái rất là năng động đó hôm nay đến với chương trình thì anh có món quà tặng em cảm ơn anh con gấu nữa em chúc em luôn vui vẻ nhé dạ, ok ha hai hai đứa đứng so kế bên nhau năm tay nhau cái em để truyền một cái chút hợp không quý vị hợp không quá hợp thôi này đẻ con chắc cao lắm ta mà thường mấy người cao đẻ con lùng lắm cái gì vậy trời ơi <cười> cái nhìn đầu tiên về em á anh có cảm nhận gì về em à thì anh thấy em rất là dễ thương tóc tai sao xinh đẹp xinh đẹp dạ à, xinh bây giờ xinh, em, xinh đẹp em thì tóc màu vàng ví dụ như hình mẫu lúc nãy của anh thì tóc đen và khi anh gặp em thì anh có thay đổi cái hình tượng của anh lúc ban đầu hay không có có Thật sự là bây giờ em cũng khá là run Em muốn mời anh chơi cùng em một trò chơi được hay không? Được Trò chơi này đơn giản lắm Mình thoải mái đi, anh tự tin lên, em hiền lắm Em không có gì mà... Anh lại anh rất là tự tin Chỉ có điều hơi chậm một chút Trò chơi em đưa ra là em muốn thử cái tài phán đoán về trí nhớ của anh thôi Trong vòng mà một phút Anh đọc tên Ví dụ như là 10 con vật bắt đầu bằng chữ C hoặc là chữ CH Nếu như mà anh trả lời trong vòng một phút Được 10 con tên con vật như vậy như em yêu cầu ra Thì anh có thể đưa ra một yêu cầu cho em Có nghĩa là một hình phạt dành cho em Còn nếu như trong trường hợp anh đưa ra không đúng hoặc là không đầy đủ Thì em sẽ là người đưa ra hình phạt cho anh Tại vì giờ em rung, em khá là rung khi gặp anh Một phút nói 10 con hả? Dạ đúng rồi Rồi anh chấp nhận Rồi chơi Ráng lên, ráng lên, cố lên nào Mười con vật bắt đầu bằng chữ C hoặc chữ chờ Một phút bắt đầu Rồi anh kể đi Con chó Con cuốn Con... Uh, con trồn Con uh, chim Con... Uh, chuột Con uh, cá Con cua Con cò Con công Con... Uh, cào cào Thôi đủ rồi, mười con rồi hay quá không có trùng gì hết trơn chậm mà chắc thiệt được được sợ rồi, nó nói phạt cái liền em mệt phạt bạn gái liền cho chị phạt cái gì mới nhận được quyền trợ giúp của người thân là muốn này em em không muốn anh nhận quyền trợ giúp của người thân tại vì mẫu người bạn trai em thích á là một mẫu người đàn ông trưởng thành tự quyết thành. định em chắc chứ thì anh cứ <cười> <cười> thì anh cứ đưa ra một hình phạt nào em cảm thấy ok thì em sẽ em sẽ đồng ý rồi thì anh sẽ phạt em là Hát một bài mà
có chữ bắt đầu bằng chữ T Sau đây em xin thấy một đoạn ngắn Thì bắt đầu bằng chữ T Tình yêu là thế Đôi khi là mình say mê Đôi khi là mình ngô nghe Tìm một người đến nỗi rơi lệ Dạ em xin hết ạ anh thì đang ở Đồng Nai, em làm việc tại quận 1 Nếu như mình có cơ hội bấm nút và tìm hiểu nhau Thì thời hẹn hò cái thời gian của mình sẽ như thế nào ạ? À? Công việc của anh thì một tháng được nghỉ 4 ngày Chủ Nhật Vậy là một tháng mình chỉ gặp nhau 4 lần thôi đúng không anh? Anh đang nói ngày Chủ Nhật em À rồi anh nói tiếp đi ạ à? Tức là anh có thể gặp em được hai ngày trọn vẹn Và có thể nhiều hơn nữa là những buổi tối mà anh rảnh á Thì anh có thể lên thăm em ở những buổi tối Nếu như em Bấm nút và em muốn anh chuyển công việc lên Sài Gòn ở thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào? Thì nếu như cái đó thì phải cần có thời gian em Quen nhau một thời gian và tình cảm lớn dần lớn dần thì anh sẽ chuyển lên à, Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Em à, có thích đi du lịch không? Đó là một sở thích của em Nói chung là em rất là thích đi du lịch cùng với gia đình của em Em, em có không? thích muốn đi du lịch mà mình xa xa chút không? Xa xa là uh, trong nước hay ngoài nước à? Trong nước thôi Trong nước thì em cũng đi được khá là nhiều rồi thì nếu như mà mình có cơ hội tìm hiểu thì em cũng nói chung là sau này thì em cũng muốn là anh cùng với gia đình của em du lịch cùng với gia đình của em anh muốn mời em du lịch đến một nơi rất là ấm áp và rộn rã tiếng cười và em muốn mời cả gia đình của em luôn dịp tết này đến du lịch tại nhà của anh thì em có đồng ý không em cho em thời gian suy nghĩ tại vì nếu như mình à, quyết định bấm nút hẹn hò với nhau thì à, đó là điều đương nhiên rồi tại vì à, mình tìm hiểu và gia đình hai bên cũng phải tìm hiểu nhau nữa dạ trên con đường mà đi đến à, tình yêu á thì có thể sẽ trải đầy hoa hồng nhưng mà hoa hồng nào thì chẳng có gai mà tình yêu nào chẳng có trong gai trở ngại thì anh hy vọng là chúng ta nếu mà yêu nhau thì sẽ hiểu nhau quan tâm nhau đôi chân cùng đi con tim hòa chung một nhịp đập mắt cùng nhìn về một hướng để đạp nát hết những bông gai đó và chỉ còn lại trên con đường tình yêu là những lá hoa hồng thơm ngát hương thơm chậm nhưng rất chắc nha em rồi bây giờ hát một câu gì đó tặng bạn gái đi nào hát lớn lên bắt đầu con tàu Việt Nam, con tàu Việt Nam đi khắp bốn mùa xuân Qua đèo Hải vẫn mây bay đến núi Đã thương nhau, anh chờ em tới là thương nhau Mấy sông anh cũng lội là yêu nhau Mấy núi anh cũng treo <cười> Ai... Rồi Mạnh mẽ vậy đó Nói xuất sắc Cái đó, mới đầu người ta đó Rồi chuẩn bị Thật sự nếu chúng ta có rung động Chúng ta thấy hợp Chúng ta thấy có thể tiến xa hơn nữa Có thể yêu nhau Thì chúng ta hãy bấm nút Nào Rồi. chuẩn bị Một Hai Ba Hết thời, Hết gian. thời gian Mời bạn Nãy giờ mình chê chàng trai chậm Mà sao tới cái lúc bấm nút thì em lại chậm Lúc đó em cũng hơi lượng lượng một tí Lượng lượng điều gì? Bạn ấy chỉ hợp với em trên 50% thôi ừ. Cá tính một tí nữa năng động Phải hơn. năng động một tí nữa Nhưng mà anh này thì hơi chậm Nhưng mà em muốn cho mình một cơ hội Và cho anh ấy một cơ hội Thôi tay nhau lại nha Có cái này bất kỳ không ai hoàn thiện hết Nắm tay Rồi không không lẽ tôi chỉ nữa nhào vô trời ơi ông làm gì cũng gồng gồng vậy không lẽ trong cuộc đời còn mình nó hết ta dễ thương dễ sợ luôn đây là những chiếc vé xem phim của cầm đập tên nơi bốc hai trăm mười hai liên thắng tới đó để có thể tỏ tình Việt Nam Ca Cao gửi tặng hai bàn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Ca Cao sản xuất. Việt Nam Ca Cao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng hai bạn một chiếc smart TV 40 inch trị giá là 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino sản phẩm 
công nghệ cho gia đình Việt Chiếc TV này sẽ nằm trong gia đình của các bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân Ga lăng khó hơi chậm thôi, cố gắng lên Cố Trời gắng quá. tìm, lấy nhau Nha. Không ước nửa giờ đẻ làm gì đây Mặc dù chậm nhưng chắc Và anh ấy cũng đã được nắm tay cô gái ấy để đi về Hy vọng là sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi Và bây giờ đến phần may mắn của vị khán giả Chúng ta có thể nhận được một chiếc TV à, Smart TV Akino 32 inch Trị giá là 4 triệu 690 ngàn đồng Nếu như trả lời đúng câu hỏi Trên kênh fanpage của bạn muốn hẹn hò Và bây giờ thì khán giả ngay tại phim trường Chúng ta hãy lấy cái phiếu may mắn của mình ra Để có thể nhận được một chiếc nồi cơm điện Từ anh Quyền Linh 17 Số 17 các bạn ơi Ai rồi, một bé gái Đâu, cái thăm của em đâu Rồi, chúc mừng Ở đây con Đây là khán giả may mắn đã nhận được một chiếc cơ nồi cơm điện Akino trị giá 350 ngàn Chúc mừng con nha Rồi Cảm ơn quý vị và các bạn qua tham theo dõi Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 Thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn muốn hẹn hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Quý vị có thể theo dõi lại trên kênh youtube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Một lần nữa cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Không hút thuốc, không muốn rượu bia, không cờ bạc Buồn cũng ngủ, vui cũng ngủ, hạnh phúc cũng ngủ, đau khổ cũng ngủ, em cảm thấy ngủ là hạnh phúc nhất Em cứ lên em phỏng vấn thôi, em cũng không biết ai đăng ký cho em nữa Em nghĩ là em quá cao quý, không thể dễ dàng thụ về ai hết Em hơi ở dơ, khi mà em thay là em mua cái mới luôn Ví dụ ở dơ đó em thấy sao? Là bình thường Hả? Em cũng thế anh sẽ cố gắng tìm những phương pháp để giúp em cao hơn Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh